పిల్లలు లేదా ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న పిల్లలు బాగా గుర్తింపు ఉన్న పిల్లలు ఉంటే ఫీజుల సెంటర్ మనం పక్కన పెడితే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది నేను విన్నాను దిస్ ఆల్ కనెక్ట్ విత్ కంప్లీట్లీ మనీ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మనీ ఎక్కువ ఎక్స్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పేరెంట్తో కనెక్షన్ ఉంటే ఇంకొక ఇంకొక కాలేజ్ పెట్టచ్చు కదా తర్వాత ఎస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వాటి మీద రెగ్యులేషన్ లేకపోవడం ఇట్లాంటి కాలేజ్ మీద రెగ్యులేషన్ ఎందుకు ఉండదు అంటారు బికాజ్ యూర్ ఆల్ కంప్లీట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన కదా కంప్లీట్ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్నవాళ్ళు గవర్నమెంట్ని శాసించే స్థాయిలోకి వెళ్ళినారు అటు ఆంధ్రాలో కానీ అటు ఇప్పుడు సరే ఈక్వేషన్స్ మారడం వలన అది నడవట్లేదు బట్ ఒక పర్టికులర్ కాలేజీ వ్యవస్థాపకుడు లేక దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దాని అధ్యక్షుడు దగ్గర కొన్ని కోట్ల డబ్బులు ఉంటాయి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఈయన ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు సో హీ కెన్ గో స్కాట్ ఫ్రీ అనమాట రూల్స్ అన్నీ చిన్న చిన్న వాళ్ళకి అప్లై అవుతాయి వాళ్ళకి అప్లై అవ్వదు సో కంట్రోల్ లేకపోవడం తర్వాత చెప్పాలంటే ఒక పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఇది చాలా భయంకరమైన స్ట్రెస్ కలిగిస్తుంది తెలుసా మీకు ఈరోజు మీ ఇంటర్వ్యూకి వస్తూనే నేను రెండు మూడు అడ్రస్ చేసి వస్తున్నా అనమాట పేరెంట్స్కి చెప్పి గట్టిగా చెప్పి సీట్ ఎట్లాగైనా రావాలా అని ఒక పేరెంట్ ప్రెషర్ పెడతాడు వాడికి కష్టం ఏంటి వాడి సుఖం ఏంటి ఆయనకు తెలియదు ఆయనకు సీట్ ఎందుకు రావాలి అంటే వాడికి ఏ చూడండి ఇది యాక్చువల్గా ఒక బిగినింగే అసలు కానీ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా తన సొసైటీలో చెప్పుకోవాలి మా వాడికి ఐఐటీ సీట్ వచ్చిందని అయ్యో కర్మ అట్లా తొందరపడకండి ఐఐటి కాకపోతే లైఫ్లో చాలా ఉంది అని చెప్తే పేరెంట్స్ వినరు ఆ పేరెంట్స్కు స్టూడెంట్ టీచర్ స్టూడెంట్కి మన సన్నకి ఎప్పుడు ఒక గొడవే ఉంటుంది అనమాట అదొక స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఇటు ఇటు స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి గొడవ ఉంటుంది టీచర్స్కి తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి గొడవ ఉంటుంది అంటే టోటల్గా ఏంటి అంటే బిగ్ మనీ వచ్చేసరికి ఒక టూ ల్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు దానికి ఇమ్మీడియట్గా రిటర్న్ రావాలా మీరు ఏమైనా చేయండి ఐటీ సీట్ తెప్పించమంటారు అరే అట్లా అవ్వదండి అంటే వాళ్ళు వినరు సో డెఫినెట్గా అది స్టూడెంట్ మీద ఫైనల్గా ఏమవుతుంది పేరెంట్ వస్తాడు మా వాడికి మార్క్స్ రావట్ పేరెంట్ ఏమంటాడు అంటే స్టూడెంట్తో నీకు మార్కులు ఎందుకు రావట్లేదు అంటాడు నాకు అర్థం కాలేదు అంటాడు వాడు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అంటారు వాళ్ళు మా దగ్గరకు వస్తారు ఏమండి మా మీరు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అంటే లేదు మీ వాడికి బుద్ధి లేదు అంటాం మేము సో టోటల్ గే ఫైనల్గా విక్టిమ్ ఎవరు స్టూడెంట్ సో హీ కమ్స్ అండర్ ప్రెషర్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ అండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కొన్ని ఉంటాయి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలకి ఏంటంటే పియర్ ప్రెషర్ పిల్లల వైపు నుంచి ప్రెషరు సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఏంటంటే అది లిమిటెడ్ యూజ్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ డ్యామేజ్ అంట నేను లిమిటెడ్ యూజ్ అన్లిమిటెడ్ డ్యామేజ్ ఇంకా దాన్ని దాంతో మీరు ఒక పది సినిమాలు తీయచ్చు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డేటా పిల్లలతో ఒక ఒక సోషల్ మీడియా వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుంది అనేది ఒక గ్రేట్ డ్యామేజ్ అది అది అయితే ఏమవుతుంది దాంట్లో ఒక మంచి స్టూడెంట్ యాక్చువల్ ఈ మధ్యనే వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఐఐటికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఫైనల్ ఎండ్ అప్ ఫ్రమ్ వేర్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ అనమాట కంప్లీట్గా దే బికమ్ ఫైనల్గా దే గెట్ డిప్రెషన్ తెలుసా మీకు లోన్లీ ఫీలింగ్ అవుతుంది వాళ్ళ ధ్యాస మారిపోతుంది తర్వాత ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోతాయి సోషల్ మీడియాతో ఎంత నష్టం జరుగుతుందో అది లోపల జరుగుతుంది పేరెంట్స్ ఎవరు బయటికి చెప్పరు దస్ అ గ్రేట్ గ్రే అది అది కాజ్ చేసిన ద స్ట్రెస్ ఇంకా ఏది కాజ్ చేయట్లేదు దాంతో కొంచెం యూజ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉండదు బట్ అనుకోసమే దాన్ని సింపుల్గా నేను అనేది ఎప్పుడు లిమిటెడ్ యూజ్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ డ్యామేజ్ అని నేను పిల్లల దగ్గర ఎక్కువ చూసిన ఏంటంటే నోట్స్లు వీళ్ళు రాసేటప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్లో పాటలు వింటూ నోట్స్లు రాస్తున్నారు అంటే వాడు ఏం రాస్తున్నాడో వాడికి తెలియదు మిస్టేక్స్ రాసినా ఇంతే సంగతి అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీఆర్ వీఆర్ మేనేజింగ్ అవర్ స్ట్రెస్ అనుకుంటారు వాళ్ళు అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తారు అట్లా రాసుకుంటూ నడుస్తుంటారు కదా రోడ్డు మీద నడవడం చూడాలా మీరు నాకైతే భయం వేస్తుంది పిల్లల్ని అసలు వాడు ఫోన్లోనే ఉంటారు ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకుని నడుస్తుంటే వెనక్కి నుంచి ఏదైనా గుర్తితే వాడిని ఎవరు రక్షిస్తారు నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఇది ఇష్యూ మేము రోజు ఫేస్ చేస్తాం ఇది ఏంట్రా అట్లా వింటా అంటే లేదు సార్ కొంచెం నాకు అట్లా అలవాటు అంటే పా పాటలు వింటే కొంచెం స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది అసలు స్ట్రెస్ ఎందుకు రావాలా ఇవి ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్ అండి ఇంకా ఇంటర్నల్గా పిల్లలకి ఏముంటాయో చెప్తాం మీకు నేను బిగ్ మనీ ఈజ్ ఇన్
పేరెంట్స్తో కూడా ఈ విషయంలో మనం ఒక ఐఐటీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి మార్క్ రావాలా ఇప్పుడు టెస్ట్లో ఎందుకు పెడతాం మనం ఆ ఎగ్జామ్కు మార్క్స్ పెంచడానికి టెస్ట్ పెడతాం ప్రతి టెస్ట్ని కూడా మార్కులు రావట్లేదు మార్కులు రావట్లేదు అని ఇటు అటు వాళ్ళు సో దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అంటే ఈ ప్రతి టెస్ట్లో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి అది రాదు సార్ ఒకవైపు ఇలా ఉంది నాణానికి ఒకవైపు ఇలా అనుకుంటే రెండో వైపు ఉంది ఏంటంటే పేరెంట్స్ అరే బాబు నువ్వు మా క్లాస్ ఫస్ట్లో నువ్వు జిల్లా జిల్లా స్థాయిలో స్టేట్ ఫస్ట్ రావక్కర్లేదు సిక్స్టీ సెవెంటీ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ బయట కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి నువ్వు రెడీ అయ్యే విధంగా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా చాలు అంటే వాడు మరీ థర్టీ ఫోర్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఏం చేశాను సార్ కానీ బిలీవ్ ఇట్ అవును ఉంటారు కదమ్మా అది ద టోటల్ థింగ్ ఈస్ అసలు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుందంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ బేసికలీ రాంగ్ అక్కడ ఏదో సంథింగ్ అది ఆయనకు నచ్చ ఆయనకు అది పూర్తి అర్థం కాకపోవాలి లేకపోతే నాకు నచ్చని సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఉండాలా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు పాస్ అవ్వడమే కష్టమైన పిల్లలు ఉంటారు అండ్ అట్లాంటి పిల్లలకు కూడా స్ట్రెస్ అవుతుంది ఆలోచించండి ఫైనల్ అవుతుంది మరి దానికి ఒక మెకానిజం ఉండాలి కదా అది ఎవరు కనుక్కుంటారు వాళ్ళకి నచ్చిందా లేదా లేకపోతే ఈ రెమెడియల్ రెమ్ ఇంతకుముందు మీకు రెమెడియల్ టీచింగ్ అని ఉండేది తెలుసా మీకు రెమెడియల్ టీచింగ్ ఇస్ బాగుంది ఇప్పుడు ఏమైనా సపరేషన్ ఉంటుంది బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఒకటి వీక్ వీకర్స్ అంటారు అరే పిల్లలు అట్లా వీకర్స్ అన్నది అండి నేను చెప్తాను ఈ వీకర్స్ అనే వర్డే మీనింగ్లెస్ ఒక వర్డే కాదు అది ఆ వీకర్స్ ఎట్లా ఉన్నారు సార్ అరే తప్పు ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి హెల్ప్ ఇద్దాం ఆ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ తెప్పించడానికి కష్టపడదాం అయినా అవ్వకపోతే దాటి వేరే సంగతి ఎందుకంటే దానికి ఇది ఇది విషయం ఇది నచ్చదు ఇంకోటి ఇంకోటి దొరుకుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అయితే పిల్లలకి ఏంటంటే డబ్బులు బాగా పెట్టేసరికి మార్క్స్ రాకపోయేసరికి ఏమవుతారంటే ఐఎమ్ లెటింగ్ డౌన్ మై పీపుల్ ఐఎమ్ లెటింగ్ డౌన్ మై పీపుల్ ఈ రోజు నో మనం చూస్తాం మామూలుగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అయితే పర్లేదు కానీ ఊళ్ళ నుంచి జస్ట్ ఈ ఈ కోచింగ్ కోసమని దీని కోసమని రిక్షా వాళ్ళు లేకపోతే డబ్బులు అప్పు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు బిలో పార్టీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దే స్పెండింగ్ తెలుసా మీకు సో వాళ్ళకి స్ట్రెస్ రాకుండా ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకు మార్క్స్ రావట్లేదంటే దగ్గర కూర్చొని ఎందుకు రావట్లేదు కనుక్కునే మెకానిజం లేకపోవడం అంటే హెల్ప్ చేసే మెకానిజం లేకపోవడం పిల్లలకు కూడా హెల్ప్ తీసుకునే కల్చర్ తగ్గిపోవడం తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి ఐఐటీ అనేది ఏంటి ఒక బిగినింగ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఐఐటీకి వెళ్ళిన వాళ్ళంత గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ అందరు అవుతారని లేదండి ఐఐటీకి వెళ్ళి రకరకాల డైరెక్షన్లో పోయిన వాళ్ళకి చాలామంది తెలుసు బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ టికెట్ ఇట్స్ ఓన్లీ అ బిగినింగ్ ఇట్స్ నాట్ ది ఎండ్ ఇది ఎవరు చెప్పరు పిల్లలకి ఇది ఎవరు చెప్పరు యాక్చువల్లీ నేను అదే అంటాను మీరు బాగా చదవండి అంతేగాని అనవసరంగా వస్తుందా రాదా మీ ప్రోగ్రామే ఐఐటీ కోసం పెట్టినాం మేము రాకపోతే ఏమవుతుంది తప్పకుండా వస్తుంది రాకపోతే ఇంకేదో వస్తుంది బట్ ఏమనుకుంటాంటే ఇంకా దట్ ఇస్ ఎండ్ కానీ యాక్చువల్లీ లైఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా మీకు ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ఐఐటీ నాట్ నా ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు మెడికల్ కాలేజ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు యువర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లైఫ్ స్టార్ట్స్ దేర్ సో దే థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ ది ఎండ్ సో ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కిడ్స్ ఏజ్ చేస్తే తట్టుకోలేకపోవడం మామూలుగా మనం ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం హార్డ్ ట్రైనింగే ఉంటుంది ఇట్లా చేయొద్దు అంటే మీరు తిడుతున్నారంటారు తిట్టడం కాదు బిడ్డ ఇది తిట్టడం తిట్టడం వేరు ఒక క్రిటిక్ ఆఫర్ చేయడం వేరు కదా నువ్వు నువ్వు ఈ రకంగా చేస్తున్నావు ఇది ఇట్లా చేద్దాము అంటే దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ సో లైక్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఏ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ అండి నిజంగా చెప్పాలంటే ద టోటల్ లైఫ్ ఈజ్ నో స్ట్రెస్ఫుల్ టోటల్ లైఫ్ ఈజ్ స్ట్రెస్ఫుల్ నిద్ర ఉండదు మార్క్స్ రావు ఈ నిద్ర లేకపోవడం వలన కాన్స్టిపేషన్ తయారవుతుంది అల్సర్స్ తయారవుతాయి పిల్లలకి చివరికి దే బికమ్ లోన్లీ అనమాట సో ఇది అన్నిటి కొట్టే సొల్యూషన్ ఏముంటుంది ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని వాటిలో నేను రీజన్ చూడండి దిస్ నాట్ ది ఎండ్ దిస్ ఎ బిగినింగ్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ ఐఐటి దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ అనుకోండి నేను ఇట్లా నా ఫీల్డ్కి చెప్తున్నా నేను లేకపోతే ఏంటి సరిగ్గా ఆ పిల్లలు ఆ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఒక హెల్పింగ్ మెకానిజం మీరు వినండి నాకు ఇప్పటికీ నేను నైన్ టెన్ ఓ క్లాక్ దాకా పిల్లలతో కౌన్సిలింగ్లోనే ఉంటాను నేను
ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో వస్తారు కొంచెం మాట్లాడతారు ఏదో చెప్పి జనరల్గా జనరల్ ఏదో మా చేసి వెళ్ళిపోతారు యాక్చువల్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్ మనసును అర్థం చేసుకొని పిల్లలు పూర్తిగా మనం గట్టిగా చెప్పిన వినండి ఫస్ట్ వాళ్ళ మాట వినాలి విన్నట్టు నటించాలి నీకు పాయింట్ ఉంది బట్ అయినా కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పే అంత ఓపిక సహనము అటు తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇటు టీచర్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్